solução que a gente chegou, é importante eu passar a premissa do jogo, que faz bastante sentido a partir do momento que a gente vê o problema. Então, a gente queria fazer uma troca de papéis no jogo, em vez de você ser o herói, você é o vilão. A nossa principal referência é o World of Warcraft, qualquer MMO, mas mais especificamente o WoW. É, então, o WoW é bastante comum você ter fases, que são as raids, que você junta vários personagens, vários, é, várias pessoas, para fazer uma coisa bastante difícil numa fase específica. Então, sempre no final dessa fase, você tinha um boss muito difícil, onde você tinha que fazer uma mecânica específica, você tinha que coordenar todo mundo que estava dentro da fase com você. Então, a gente queria trazer essa experiência para o jogo, onde você é o chefe, e você está matando esses jogadores que estão vindo roubar o seu tesouro, as suas peças, as suas armaduras, e a gente queria fazer isso de uma maneira que ficasse um pouco mais parecido com o outro. Então, a gente precisava desse volume de, de inimigos na tela. A gente queria, pelo menos, 40 inimigos, que são as artes do WoW, antigamente, até 40 personagens, 40 pessoas jogando. Então, essa é a experiência que a gente queria passar. Por isso que a gente teve a necessidade de ter tanta unidade na tela. E, partindo da parte técnica, na época a gente já trabalhava com o Unity 3D. O PS1 tinha uma das coisas mais usadas hoje em dia, provavelmente a mais usada do mundo. E, como a gente já usava, a gente não teve a LG. E a gente queria manter a arte 3D, é, porque ela já facilitava para o estilo do jogo, ele já conversava bastante com o público do WoW, já tinha certa familiaridade também com o estilo de arte. E na época, a gente queria lançar o Mobile, em 2013, 2014, fazia bastante sentido a gente lançar esse jogo para o PC, mas na época quando a gente estava começando não existia esse Green Light, não existia uma política de colocar mais fácil o jogo na Steam, então a gente não sabia, não tinha muito acesso como a gente colocar o nosso jogo lá. Então, a gente decidiu para ir para o Dubai, foi mais uma decisão de negócio mesmo. A gente sabia que a gente ia ter certeza que ia conseguir publicar o jogo no Dubai, porque é só você pagar uma, uma licença lá, colocar o jogo, o jogo vai estar publicado. Então, mesmo sem publish, a gente garantia que ia ter, conseguir publicar o jogo. Aí a gente começou a fazer os cursos dos personagens, esse é um curso bastante antigo, um dos primeiros que a gente teve. É, aqui é mais especificamente o curso de dos bosses. Então, por mais que os bosses, os players iam seguir uma identidade visual parecida. A gente, tava, a gente gostou bastante, mas isso trazia um problema para o jogo. Se a gente fosse construir os personagens daquela forma, a gente tem que animar os personagens com screen de mesh. O screen de mesh é a maneira mais convencional de você animar um personagem no dia, que você faz a malha do personagem, que é o formato em si, e você faz depois os bones. Os bones é o que realmente vai fazer o um link entre a animação e a malha do seu personagem. Então, se você mexe o braço, o braço você mexe o bone, e a malha é, se move de uma maneira mais orgânica, seguindo esses bones. O problema disso é que, por padrão, no Unity, existem formas de resolver isso otimizando, mas por padrão no Unity, cada personagem com skin de mesh tem um drop -off. Então, se a gente tem 40 personagens, a gente obrigatoriamente teria 40 drop -offs. O drop de maneira bem resumida, é uma maneira de você medir o quão pesado está o seu jogo para ser renderizado. Então, para 2003, 2014, quando a gente começou, a gente queria ter pelo menos, no máximo, uns 80 a 100 drop -offs. É, então, os 40 ainda estavam dentro desse limite, mas ter 40 só para os personagens já era um limite que a gente não poderia crescer muito o jogo além disso. Então, a gente teria 40, dois personagens na tela, teria o boss, que ele tem várias particularidades que faz com que ele fique pesado, porque cada peça muda de textura, que você pode customizar o seu personagem. Você teria a interface, você teria os cenários, você teria os efeitos visuais. Então, é, é, teria que crescer muito o jogo e já começar com 40 para o boss já seria um pouco complicado. Então a gente queria achar uma maneira mais é, rápida de fazer essa renderização dos personagens. A gente descobriu o Dynamic Batch. Então, de maneira bem reduzida, o Dynamic Batch ele é o Unity, que vem na sua cena. Ele vai varrer sua cena por objetos que são simples o suficiente para ele fazer um pacote e renderizar apenas uma vez. Então ele vai ver esse, essa cena tem objetos muito simples. Se tiver, ele vai pegar todo mundo e fazer somente um drop -off. Só que para fazer isso, existem limitações. É, aqui tem é, são prints tá, direto da documentação do Unity. Então, a, a primeira é, limitação são esses, são esses 900 vértices aqui na, nesse primeiro sublinhar. Para você ter esses 900 vértices, você não pode ter nenhuma outra informação na sua malha. Então, seria só objetos, sem textura, sem nada. Mas, quando a gente queria ter pelo menos a textura do nosso personagem, a gente cai para 300 vértices por peça. Então, a gente queria ter a textura. Então, cada pecinha dele ia ter essa limitação de polígonos, mais a textura. Então, com isso, a gente chegou nessa solução visual. Então, eu não preciso mais de bônus para animar uma personagem. 
cada pecinha é uma pecinha separada. É, eu não tenho screen de mesh também, não preciso de mais animais dessa forma. Então, pode passar. Então, esse foi o nosso primeiro teste de animação. É, bastante, é importante a gente atentar aqui para o número de peças que estão separadas no personagem. Então, a gente tem o, 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 os dois pés, as duas mãos, cada um um objeto separado, o tronco, a cabeça e tem o, o elmo dele, ele também está separado, ele está fazendo mouse para dar mais peso para o personagem. Os olhinhos piscam a boca também, ela abre e fecha. Mas, mas, obviamente, tudo tem um custo e nada é fácil desse jeito. Então, a gente teve que otimizar mais ainda, porque por mais que o Unity consiga fazer essa barretura no Unity, é, na cena, e ver quais objetos são simples o suficiente para fazer só um drop ele ainda tem que barrer todo mundo. Então, se você tem 40 personagens e todos têm olhinho, piscando, todos têm uma boca separada, por mais que seja mais leve que fazer o split mesh, ainda era pesado. Então, ele se simplificou ao máximo o personagem, então o tronco inteiro, a cabeça, as ombreiras são um objeto só. Então, e a cada, a, os braços e, a, e as pernas também são um objeto separado. Obviamente, isso traz uma limitação bem grande, porque o personagem vira meio robótico, né? você vira ele todo duro, mas como o nosso jogo é uma visão mais top-down, e eles são bastante pequenininhos, o corpo é bem grande, então é, não é muito visível essa limitação de animação. E, obviamente, cada peça a gente está obedecendo aí o limite de vértice. O tronco fica bastante limitado porque é uma peça única onde você tem que dar detalhe para a cabeça, para a ombreira, para o corpo. Muito provavelmente, né, na, nas, nas malhas que a gente fez, a gente sempre dá mais pouco para a cabeça, porque é a parte mais visível do herói. Então, muito, o tronco não dá muito, a ombreira também não. Então, com base nessa limitação, a gente fez a força de todos os personagens que a gente já tem no jogo. Então, você tem aí todas as classes clássicas de qualquer RPG e MMO. E sempre mantém essa limitação de, do limite de vértice por peça do personagem. Mas, de novo, a gente teve que otimizar mais ainda todo esse processo. É, o limite para ele fazer o Direct Vest, ele não só depende do limite de vértice, do limite de polímeros. Você também tem que fazer com que todo mundo que está sendo desenhado ali tenha o mesmo material, tenha a mesma textura. Então, se eu tiver um Warrior ou um Mage, que cada um tem sua textura, mesmo que tiver o mesmo número de polígonos abaixo do Dynamic Bad, ele vai desenhar duas vezes, porque cada um tem uma textura específica. Então, o que a gente tem que fazer é colocar todo mundo no mesmo Atlas, mas, obviamente, também traz uma limitação para o jogo, porque antes você tinha um personagem que tinha uma textura de 256, 256, 512, ele tem uma resolução seria suficiente para o jogo. Quando você faz o transporte dessa textura, ele vai perder a resolução porque ou você vai colocar essa textura com um valor absurdo de 4.000 ou 2.048, o que não é bom para o jogo, em termos de, de, de otimização também, mas não a gente tem a vantagem do nosso jogo ser uma zona, tem muita coisa acontecendo e não tem muito espaço para você prestar tanta atenção nos detalhes do personagem, por ser pequenos também, mesmo essa textura tem os oito personagens, ela, ela tem a resolução de 1024 hoje no jogo, você não consegue ver a perda de qualidade do, do jogo que acontecer tanta coisa ao mesmo tempo, vocês podem ver no vídeo. Então aqui a gente tem um teste no Unity, é, não sei se dá para ver o, o sublinhado ali. O, então a gente tem os patches, que o Unity antes chamava de Drawcall, agora se chama patch, mas é praticamente alguma coisa. A gente tem aqui o teste que não importa quantas vezes eu duplico com um personagem, ele não aumenta o número de patches, mas eu sei que vai patches lá do lado e mostra para você quantos draw calls você está salvando, porque o Unity está conseguindo fazer o dynamic batch. Então aqui todos os personagens estão com a limitação de polígono e já estão todo mundo com a mesma textura. Então aí é o resultado do Unity conseguindo fazer o dynamic batch. Então, em conclusão, é, essa solução ela não se aplica só a personagens. Quando a gente mostra essa solução, é bastante comum as pessoas acharem que ah, eu vou ter que fazer um personagem igual o seu, porque tudo é separado, aí um objeto é separado, e é isso. É, em partes é verdade, mas também é uma solução que você pode usar para um personagem que é um robô. O bom, se ele não tiver nada orgânico, você pode animar de maneira separada, então juntas elas acontecem é, independente de uma, de uma pele. Isso é bastante comum também você usar em cenários, dependendo do cenário, se ele for bastante dinâmico, tiver bastante animação, você indo a esses objetos não forem estáticos, você pode usar o Dynamic Batch para otimizar melhor a sua cena. É bastante importante também você acompanhar a evolução da tecnologia que você vai lançar, 
da plataforma que será lançada. O objetivo começou em 2013, 2014, e acho que em 2016 o iOS ele lançou o Mero, que é uma tecnologia nova de renderização, né? para mais utilizada para fazer todo o render do jogo. Por sorte para a gente, o Daniel Wikibet não fez nenhuma diferença, e até onde a gente sabe, esse velho Lumo usa o Daniel Wikibet, ele só converte para qualquer outro método de, de renderização e desempenho até melhor. Mas para o Android, isso ainda é muito válido. É, a gente ainda depende do Daniel Wikibet para rodar o jogo no Android, então ainda é muito útil para a gente. E a limitação da técnica não necessariamente é um problema, é bastante comum a gente ficar frustrado quando a gente quer fazer alguma coisa e a gente consegue porque a tecnologia não deixa, ou está rodando muito lento. Então, é, a gente estava satisfeito com o primeiro uso que a gente fez, a gente gostava bastante. A limitação fez com que a gente mudasse, mas no final das contas a gente teve um resultado que a gente não esperava, mas a gente gostou bastante, os personagens ainda têm carisma, é, os jogadores gostam, elogiam bastante a arte do jogo. No final das contas, o resultado não era o que a gente esperava, mudou por causa de uma orientação e no final das contas ficou bom, a gente pelo menos ficou satisfeito com o resultado do jogo. E isso ocorreu um pouco, né? isso ocorreu um pouco demais, mas é isso. É, falando de otimização, que você fizer a otimização dos efeitos do artigo, a partícula foi um problema bem grande. A gente, antes mesmo da gente fazer a utilização do, dos personagens, a gente tinha problema certo de partícula. A gente tentou fazer com que as partículas todas fizessem a mesma coisa, meio que parecida com a Daniel Pet, que é fazer todas ficarem no mesmo quantas. Isso ajudou bastante, mas ainda tem um peso considerável. A gente parou ali e a gente não conseguiu otimizar mais que isso. Mas basicamente é isso ter todo mundo no mesmo atlas e ter um aluno de um aposto, se é o mesmo princípio, tem que ver isso. O mesmo material. O mesmo material. Terminação também, né? Você tem que ter um material, você não pode ter uma, uma partida que é em ou outra, mas o que a gente tem que fazer? Agora, por exemplo, a primeira sessão de dentro do Não, eu não fora mesmo, não tem que ter mais. Eu tenho, ainda tenho os bônus, mas é só para ser de guia para mim. É, eu só coloco tipo, aqui um bônus da mão, eu pego a pecinha, coloco o fio da mão e é isso. Depois eu uso o script para nem exportar os bônus. Né? Ele peguei a animação dos bônus direto lá no objeto, eu exporto só os objetos mesmo. Quando você está fazendo um match de personagens, você tem um objeto Muda o que mexe muda tudo, independente se tem uma coisa bloqueando eles. Pelo jogo que eles tivessem profundidade, você vai entender que ele faz um jogo de que o material entre o jazz, que vai te ajudar a fazer um Olha, até onde a gente viu, não subiu tanto o Drawball. É, é, é um pouco difícil quando você trata. medir isso, a gente tem o Profile Comment, mas medir isso quando você está acontecendo um monte de coisa. Às vezes vai, vai caindo, vai subindo o Drawball, então às vezes você não sabe exatamente porquê. Mas mesmo com as partículas que aconteceram, a gente conseguiu aqui manter o limite de até 100 Drawballs. Pode ser que teria acontecido com os a gente não percebeu, mas a gente ainda está no nosso limite de utilizar o suficiente. Obrigado, gente.